hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute ne? und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fire Emblem Engage. Ja, beim letzten Mal haben wir uns mit Emblem äh, Roy geprügelt und heute dürfen wir uns mit Emblem Mikaya anlegen. Ja, das wird eine sehr interessante Schlacht. Aber vorher gibt es natürlich Unterstützungs- und Bandgespräche für euch, die ihr euch erstmal anschauen dürft. Über mir ist ein Zeitstempel, wenn ihr die überspringen wollt. Und im Übrigen, ich weiß, dass ich die Gespräche, wenn man alle zusammenzählt, wahrscheinlich äh, innerhalb des Projekts nicht alle zeigen kann. Also selbst wenn ich das Doppelte machen würde, äh, was ich bisher an den Gesprächen zeige, würde ich das bis zum Ende des Projekts höchstwahrscheinlich nicht mehr schaffen, alle äh, zu zeigen. Vor allem, weil ja sogar noch neue Charaktere hinzukommen und alle ja so um die drei Gespräche mit allen zwölf Emblemen hätten. Also ja, ich weiß, dass ich die Gespräche nicht durchkriegen würde, aber ich will halt trotzdem so viele zeigen wie möglich. Naja, nichtsdestotrotz, er hatte einen Zeitstempel ja über mir gerade gehabt. Wir sehen uns dann gleich im Kapitel wieder. Thank you for sparring with me, Saphir. No problem. Always a pleasure to find an opponent who can help me work up a sweat. Glad to hear it, since I barely kept up. I see now why Brodia holds you in such high regard. Don't be too modest. You're good, and you've got lots of room to grow. Strength, skill, speed. You're full of potential. Keep training. You'll see. Maybe, but what I really envy is your intensity. The way you press the attack. It's relentless. Do you think I've got the potential to be as ferocious a fighter as you are? That's... Saphir? Ah, uh, sorry. Listen, you'd be better off not modeling your fighting style too much after mine. Ferocity doesn't suit you. You're too kind a person for it. Just be yourself and hang on tight to that kindness. Don't let it go. I understand, Saphir. Thank you. Spirit of the cards, cast your divine light so that I may see the correct path forward. Ah! Seedal, I heard you shouting. What's going on? Oh, Chloe. I'm in the middle of a very important reading. You yell when you're reading? Look at this. Right here, before me. Meat sizzling on the fire, dripping and juicy. Oh, how tempting. But my dancing will be less than disciplined. If I let my passion for savory flavors rule me, my body is my instrument. I must be vigilant. So, here I sit, consulting the cards. <laughs> Sounds like fun. Well, what did the cards tell you? As much as it pains me to say, it appears I'm not destined to eat this meat. More from me, then. Oh. Mm. Mm. Moon and stars. I thought you'd protest at least a little bit. Oh well, go ahead. Though must you enjoy it so much? Thanks for the meal, Seedal. Next time, it'll be my treat. If you say so. Sounds delicious. Yunaka, I heard a rumor that you're very good at doing impressions. Is that true? Zappy! I do them from time to time, for a giggle. Want a demonstration? Here goes! I am Emblem Corin. I'll fight with all I have. Or how about... I am Ivy, Crown Princess of Elusia. You get the idea. Finally, I found you. You were looking? Yunaka, please. I need you to join me on stage. Fight! I take it you mean the kind where you get in front of people and sing and dance? Exactly that kind. I've been choreographing a stage play, and I am in need of an actor. <laughs> nope, I can't do it. What you're describing is totally impossible. I'll guide you through it. I swear, I won't let this be a bad experience for you. Please, Yunaka. I can't make this performance happen without you. <sighs> You sound so sure, if that's really how you feel about it. I guess I can give it a try. Oh, thank you. Just remember, if it turns out I'm terrible at this, I did warn you. I promise you, there won't be any blame. 
Only gratitude. I know what I've just seen. A gifted performer in the making. Hey, Princess Tamara! Hey, Lady Anna. What's up? Quick question. What don't they have enough of in the Queendom of Song? <laughs> Is this a riddle? I love riddles! Okay, let's think this through. It's not a riddle, or any other kind of game. Oh, it's not? Then why are you asking? Knowing what's lacking in Solm will help me decide what to stock and sell, right? I thought, if anyone knows all there is to know about Solm, it'd be you. So you came to me for advice on what to sell there. Makes sense. Now that I've been separated from my family, I've got to make a living somehow. Business is my only real hope. You know, Solm already has a lot of merchants. It's not the easiest market to break into. So you're saying the distribution channels for standard goods are already well established. In that case, I'll focus on selling my own unique products. That should be enough to compete. Ooh, not a bad idea, Lady Anna. I'm happy to help you bring a new product to the people of Solm. Just let me know. Thanks, Princess Tamara. Well, no time to waste. I'd better start doing some research. Louie! Are you... peeping again? Pardon me, Pandreo, but I would never do anything so gauche as peeping. I prefer to think of it as... observing from afar. <laughs> oh, well, excuse me, that's nothing at all like peeping. Whatever, bud. If you get bored of... not peeping, you're welcome to party hardy with me. A party... hardy? Yep. You and me can let our hair down and do some good old-fashioned male bonding. Hmm. Male bonding. I've wondered lately if that may be something worth observing firsthand. Well, what do you know? Serendipity. Quite so, Pandreo. I would be exceptionally pleased to accept your invitation. Let the two of us explore all the ways in which two men may grow ever closer. How is it you make everything sound suggestive? Anyway, I'm glad you're on board. Though you should know, I take my partying seriously. We're gonna shimmy and swing till dawn so you can forget about sleeping. I shall match you measure for measure, Pendreo. Please, Bune. Apologies, Chloe, but no. I cannot. I will not. Pretty please? There's no one else here who could do it. You have my answer. Oh. Chloe, I live by certain principles. Chief among them, that the ingredients of this world deserve to be treated with dignity. I refuse to twist and corrupt them in order to make that side street drag. Hey, I'm not taking that lying down. Folk food is an art form. Unique dishes, cooked without fuss, using ingredients that are unusual, cheap, or both. Imagine how amazing it would be if a world-class chef like you prepared some. No. You will have to ask someone else. But you have to. I'll do you a favor in return if I can try some gourmet quality folk food just once. Chloe, you know an artist when you see one. I appreciate that. But I cannot do as you ask. The ingredients tell me how they want to be prepared. I will not violate their wishes. Now, if you'll excuse me. Oh, this isn't over. I'll find a way to convince him. Guaranteed. Excuse me, Lyndon. Do you mind if I ask you a bit of an odd question? Ask away, Saphir. Well, actually, uh, never mind. Forget I said anything. Hmm. You seemed quite solemn about it. Whatever it was, there was pain there as well. As though something weighs heavily on your heart. I think you should go ahead and come out with it. <sighs> okay. About 30 years ago, you'd already begun your career as a soldier of Illusia, right? Indeed I had. I joined as a royal soldier almost immediately upon graduating Illusia's National Academy. You must have taken part in campaigns against Brodia around that time, then. 
Yes. Yes, I did. If I were to name a town or a village in Brodia, would you remember if... <sighs> no, this is inappropriate. I shouldn't be asking. Safir, I... Uh... I'm sorry to bother you. I hope I didn't offend. Well now, this bears some looking into. I am thrilled to be your compatriot. I swore to Lumera that I would defend you with my life. Thank you, Emblem Sigurd. I'm, I'm glad to have you on my team too. You should watch me dance, Leaf. I've read your fortune. And it says dancing will bring you luck. Oh? Your fortune-telling accuracy is renowned. I shall be sure to see your performance. I found a pretty gem, and I'm thinking of having a festival to celebrate it. Are you in? Sorry, you're having a festival to celebrate what exactly? Ike, I need people to put this thing together. If you don't help, I'm gonna cry. Okay, I'll do whatever you need, just... just don't cry. The way you're always one step behind me is a lot like the butler I once had. Where your butler and I differ is that I stay one step back in order to remain virtually invisible. Now that I've turned over a new leaf, I intend to devote myself entirely to you, Makaya. No need for any of that, Yunaka. I'm glad you were the one to find me. Hey, look. It started snowing. I'm certain I've been here before. Or someplace just like it where do you think we are makaya this looks somewhat like castle knox i battled ike there once huh castle knox you fought against ike it was snowing then too ike was a strong commander as was i but we each had a different definition of victory ike was trying to save us and i could not let him we needed help but not his. My people were cursed by a magical blood pact and headed for certain ruin. What happened? I fought Ike. Fought to undo the pact. I held on to hope. I stayed focused on my vision of the future. Even on the worst day, I kept hold of that. I gave everything to protect people I cared for. I'd have sacrificed more if there'd been need. That vision is what made it possible for me to survive the war. I think I know now why we were brought here. Teach me how you never broke in the face of despair and fear, Micaiah. So, you've figured it out then? The point of this trial? Well then, face me in battle, and do your best to be victorious. If you win, our bond will strengthen, and you'll be able to draw on my power like never before. Okay, Leute, ich habe meine Einheiten jetzt gerade schon angepasst und wir haben hier eine echt merkwürdige Ausstellung. Also wir sind alle komplett verteilt. Die sammeln sich alle hier unten an. Wir haben zum Glück nur einen magischen Gegner, aber der hat es in sich. Und hier überall sind Ballisten verteilt, die mir vom Prinzip her nichts bringen würden, weil die Reichweite nicht mal ansatzweise ausreichen würde. Aber alle, die einen Bogen haben, stehen da jetzt in der Nähe hier vorne. Ich werde gucken, dass ich mit, mit meinen Einheiten einfach hier unten hin auswandere und hier die Schlacht ungefähr führe. Ich musste übrigens jetzt äh, alle berittenen oder gepanzerten Einheiten aus meinem Team entfernen, weil ich mir Mikaias Waffen schon angeschaut habe. Und ihr letztes Objekt, Tani, macht halt übelsten äh, Schaden auf berittene und gepanzerte Einheiten. Deswegen konnte ich die jetzt nicht mitnehmen. You've got to earn this. Defend yourself. Ich werde es versuchen.
Also die erste Runde werde ich aus dem Assersturm so oder so nichts machen können. Ich kann es euch auch zeigen, dass sie, äh, die kaum Reichweite okay. haben. Also, ja, die müssten ein bisschen näher rankommen. So, ich aktiviere direkt mal mein Bündnis. Und dann schieße ich mal einen von denen weg. Ich würde sagen, ich vernichte einen auf der linken Seite ein bisschen damit. Ich könnte das auch auf äh, Mikaya abfeuern, aber im Nahkampf wird die, die eh nicht viel aushalten. Dann machen wir die anderen mehr Sorgen. Ja, jetzt darf ich erstmal alle runter bewegen. So, wie gesagt, aus dem Assersturm konnte ich jetzt nicht sonderlich viel machen, aber ich kann eine äh, äh, Drachenader hier machen, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Die Steinader. Eine Steindäune entstehen, die den Verteidigung und Resistenzwert erhöhen. Könnte hier ganz praktisch sein. Ja, ich habe die Embleme neu zugeordnet. Ouchen. Ich bin mit meinem Tomahawk bewaffnet. Für den Fall, dass sie Fernkampf machen. Aber scheint keiner von denen eine Fernkampfwaffe zu haben. Okay. Die hier ganz unten, die scheinen nicht vorzurücken momentan. So, ich habe hier mal äh, schon mal die Doppelgänger gerufen. Jetzt muss ich hier gucken. Framme wird auf jeden Fall auch ein bisschen was abbekommen. Ja, erstmal den Tod, den ich gerade eh schon angeschädigt habe, würde ich sagen. Wäre nie besser. Im Fall nicht, dass äh, Framme ein bisschen Schaden bekommt. Ja, habe ich mal mitgenommen, weil sie hatte ja damals Mikaya gefunden. Und eventuell äh, hat ja eine spezielle Gesprächsinteraktion mit ihr. Jedenfalls, du bist tot. So, dir werfe ich mal direkt einen, einen Tomahawk ins Gesicht. Das passt schon. Du kannst dich eh nicht wehren. So, ich werfe hier mal den Speer. Ich bin extra hier in der Steinader drin. Oh, ein Crit mit einem Speer. So, ich bleib mal beim Tomahawk. Ich könnte auch den Meisterbogen nehmen und auf den Crit gehen, aber... Wappnen wir uns eher dagegen, dass die uns im Nahkampf angreifen. So, die haben ihren Sinn und Zweck. Weil zu dritt hätten die eventuell Schwierigkeiten dort. Und tot. Das könnte aber eventuell eine sehr kurze Schlacht werden, wenn da jetzt keine Verstärkung kommt von den Seiten. Jawoll! Instant Crit. In Hinsicht auf äh, Verstärkung sollte ich vielleicht einen wieder nach da oben schicken. Die gehen extra auf Saphir, weil die nicht in der Steinader steht. Okay, jetzt wandern die alle auch hoch. Ich glaube, ich werde mich gleich selber wieder hoch bewegen, nur für den Fall, dass da Verstärkung kommt. So, tot. So, Stabachs. Ich habe mich natürlich auch irgendwo ein bisschen vorbereitet. Weil ich praktische Waffen hier habe. 
workout. So, ich gehe dann jetzt hier ab dem Bereich dann schon mal auf die Embleme. Das verringert auch ein bisschen den Schaden, den ich kriege. Ich finde es schön, wenn das sich vehement aktiviert, obwohl es eigentlich unnötig wäre. Okay, dann greife ich dich mal zuerst an. Dann vernichte ich dich instant mit Framme. Framme ist mittlerweile richtig stark. Hey du, kennst du schon meinen Tomahawk? So, den fangen wir jetzt endlich auch mal diese Balliste ab. Gibt ja nur ein Ziel. Pam. Okay, dich kann ich locker easy peasy mit dem Schnitter umnieten. Ich habe Lapis übrigens mal die äh, KP-Erhöhung und das... Äh, eine Abwehrerhöhung gegeben. Wir haben ja so ein paar Objekte gehabt. Die habe ich dir mal gegeben. Die Doppelgänge sind einfach nur dazu da, Alkus zu schützen, damit der an der Balliste stehen kann. Ein Bruch, wie ekelhaft. Zack. Okay, sie kriegt Verstärkung, aber die Verstärkung scheint von unten zu kommen. Okay, dann brauche ich eventuell doch keinen hier oben. Ich stelle mich trotzdem sicherheitshalber dahin. Einfach nur sicher ist sicher. Und dann haue ich dir jetzt einen Speer ins Gesicht. Oh, der Speer würde ich nicht mehr umbringen. Na gut, dann nehme ich die Meisterlanze. Vielleicht habe ich ja Glück. Nope. Ja, wir können das ja anders regeln. Tschüss. Der Meisterlanze ausrüsten und Angriff. Sandsturm und Crit. 105. Ich habe einfach äh, 35 Schaden sonst so gehabt. Abgesehen von Mikaya ist ja auch niemand unterwegs, der irgendwie eine Fernkampfwaffe hätte. Ja, kommt ruhig ran. Ich habe Elfie aktiviert. Gerade so mit 1 HP hat er überlebt. Au. Die sollen ruhig rankommen, die kriegen das Elfi nächste Runde ab. Das war guter Schaden. So, Meisterlanze go. Kriegst deinen Bruch von vorhin zurück. Mir macht ehrlich gesagt nur Mikaya Angst, die restlichen Gegner gehen. So, die werde ich mal entsperren, nämlich ins Gesicht. So. Deutsch in dein Gesicht, das klingt doch gut.
Und ja, direkt mit dem langen Bogen hinterher schießen. Zack. I had no choice but to win. Du und Hammer. Ihr versteht euch doch. Bam. You'll get no sympathy from me. Und der letzte ist weg. Durch die Wand kommst du nicht, Al Chris. So, dann fehlen ja jetzt nur noch zwei. Mikaya geht in den Angriff über. Das Tani, das macht ordentlich Damage. Das die Let dagegen gar nicht. Okay, sie kriegt jede Runde Verstärkung. Ich kriege ich auch mit der Starbucks locker kaputt. Einer schon mal weniger. Hier machen wir jetzt den flammenden Löwen. Sollte alle drei ein Feuer stehen lassen. Das war guter Schaden. Muss ich nur aufpassen, nicht selber in das Feuer zu laufen. Tomahawk in dein Gesicht. Dich töte ich mit dem Schnitter. Warum hast du eigentlich ein zusätzliches Leben? Also ich krieg dich easy kaputt, aber ich frag trotzdem mal nach. Ich muss nur treffen. Hieß, dass er noch ein extra Leben hatte. So, hier überreiten am besten mit dem Rittertod. Super, sind wir schon mal einen los geworden. Du kriegst nichts, ein Elfendonner. Okay, aus derselben Region heißt nicht, dass die miteinander quatschen. Alle haben Fernkampfwaffen ausgerüstet. Außer Gold, Mary. Ja, kommt ruhig her und lasst euch von mir töten. Ich guck mal, ob ich mich nach unten bewegt bekomme, dass ich auch noch mal Ikaya angreifen kann. Weil die scheinen ja nicht hier oben anzugreifen. So, der wäre weg. Jetzt ist nur noch Mikaya übrig. Ich greife sie auf jeden Fall einmal mit Yunaka an. Dachte ich mir doch, dass sie ein Gespräch haben. Ich habe es mir einfach schon gedacht. Okay, Leute, ihr könnt euch merken, wenn ihr diese Schlacht selber antretet. Ihr, ihr braucht nicht da oben gammeln. Die kommen einen schon entgegen.
Sie ist fast tot. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, wenn ich äh, Framme als einziges dort lasse, dass sie Framme angreift. So, dann mal hoffen. Warum greifst du da an? Ach man, ich wollte dich noch mit mir angreifen. Ich bin extra weggegangen. Schade. Well done. You passed the trial safely. Thank you, Micaiah. Do you feel that? Our bond is stronger. I do, yes. I feel like I understand you better than before. There's just one thing. What's that? You know, I was sort of hoping I might gain some of your fortune telling ability. <laughs> don't worry, you don't need that. You can already see the future. In fact, you're building it. I'm building the future. Is that one of your predictions? No, it's something I see right in front of me. I see someone with the strength to never lose heart, no matter what. You're a fighter. It's an honor to know that you think so. I'll do my best not to disappoint. Not a chance. Come on, let's go save the world. Okay, das war ja mal eine relativ kurze Schlacht, ne, Mikaya? Also, die ging wirklich schnell. Äh. Wisst ihr, was wir noch machen können? Ich habe die Leute hier so, die sich noch entwickeln können, beziehungsweise noch die, das Meistersiegel benutzen können. Mal auf Level 20 hoch trainiert und ich habe ein paar Meistersiegel gekauft. Ich wäre dafür, dass wir mal die ganzen Klassenwechsel jetzt machen. Zum Beispiel hier zum Rittmeister. Ich packe mich mal dafür übrigens aus dem Bild. Naja, du siehst zumindest aus wie ein Ritter. Für Klanne habe ich auch noch eins. Er wird offenbar ein Magieritter. Sofern ich hier nicht... Eigentlich würde ich ja viel lieber einen Weißen aus ihm machen. Aber der braucht dafür die Stäbe. Mariken Giriter es werden soll. Als nächstes haben wir noch Chloe, Bucheron und Alfred. Und dann haben wir eigentlich jeden einmal das Meistersiegel gegeben und brauchen dann keine Meistersiegel mehr. So, er wird natürlich zu einem Arvenier. Dadurch wird er die Fähigkeit Goldener Lotus irgendwann lernen. Wenn es Kampf ist, kann der physische Schaden der Litten wird um 50% reduziert sein. Das ist eigentlich sehr praktisch. So, Chloe als nächstes. Sie wird ein Greifenritter. Du siehst sehr schick aus. Da fehlt nur noch Butcheron. Das war ein, übrigens ein Kampf, den zu trainieren. Aus ihm wird ein Berserker.
Hat er Muskelmasse verloren? So, ich habe jetzt zum einen eh keine Meistersiege mehr und es sollten jetzt eigentlich alle einmal das Meistersiege äh, genutzt haben. Es gibt keinen mehr, für den ich einen Meistersiege bräuchte. Ne, jetzt sind alle durch. Ich könnte allerhöchstens hier mit dem Zweitsiegel hier noch was machen. Aber da denke ich mir, wozu? Was läuft denn hier noch an Tieren rum, bevor ich mich verziehe? Den Rest, äh, was hier rumliegt, äh, sammle ich so oder so aufs Kino ein. Eine Katze? Eine süße Katze. Die Leute hier äh, erzählen höchstwahrscheinlich nichts Besonderes. Alle höchstens Junaka, könnte ich mir vorstellen. Falls sie hier irgendwo rumsteht. Oh, ein Hopplase. Steht Junaka hier irgendwo? Da ist Junaka. Nee. Hat nichts Besonderes zu erzählen. Okay, ich werde hier Oski noch alles ne, einmal absammeln und dann sehen wir uns auf der Karte wieder. Beim nächsten Mal machen wir dann mit Kapitel 20 weiter. Haben wir nur noch zweimal Nebenquesten tatsächlich vor uns. Und äh, sechs Hauptquesten. Also wir kommen dem Ende des Spiels näher. Natürlich gibt es noch das CSC, aber da weiß ich nicht, wie lange das geht. Jedenfalls... Wenn es euch gefallen hat, Leute, nest ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!